was just a red violet or blue. My heart is dead. Tout commence avec l'inspiration et donc je vais aller voir mes anciennes créations que je pourrais refaire afin de m'améliorer ou ma petite liste de créations à faire. Par la suite je me dirige vers mon rangement Fimo, d'ailleurs si vous voulez une vidéo n'hésitez pas à me le faire savoir, où je viens prendre mon matériel, donc ma pâte polymère, mes lingettes ainsi que mes outils. Ensuite je vais nettoyer le tout afin que ce soit propre et je vais essayer de m'organiser un maximum. N'oublie pas ma petite tablette afin de regarder des vidéos sur YouTube ou autre. D'ailleurs, dites-moi si je ne suis pas la seule qui le fait. Une fois que c'est fait, je prends euh, ma pâte polymère, je les sépare, je prends les couleurs que j'aurai besoin, je me lave les mains pour ne pas tâcher les pâtes à chaque fois et je commence à créer. Donc ici, je faisais le petit stitch qui est d'ailleurs une création qui vous a beaucoup plu sur mon Instagram. Et si vous ne savez pas que j'avais Instagram, bah, vous le savez maintenant. Et vous pouvez toujours aller me suivre si vous voulez me voir plus actif et regarder et voir plus de mes créations. Et également savoir à chaque fois que je sors une vidéo ou autre. Donc c'est vraiment le réseau social que je vous recommanderai pour l'inspiration, en tout cas de mon côté. Enfin bref. environ de création, de réalisation, de persévérance, voici le avant-après, je trouve qu'il est pas mal euh, énorme, vous me direz ce que vous en pensez. Donc il y a quand même un écart de deux ans et vous voyez comment on peut vraiment s'améliorer surtout avec les outils. On peut admirer le magnifique bordel que j'ai fait, oui oui c'était moi, et bien sûr je continue à créer tant que je peux et tant que j'ai envie, donc là je faisais, le, euh, je refais, pardon, je refaisais, il a là, je refaisais un petit mignon, tout en écoutant des musiques en m'ambiançant. Parce que oui, c'est très important. Et vous voyez, il était une heure. Et donc après, je suis allée manger. Bien sûr, on fait des pauses. Et une fois que je ne veux plus en faire ou que je dois faire autre chose de ma journée, je viens tout simplement les ranger dans mon rangement et nettoyer le tout afin que la prochaine fois, ce soit propre et bien rangé. pour 30 minutes au four et une fois refroidi on vient utiliser un vernis fimo ou une laque de finition ainsi que prendre un dissolvant et des cotons afin d'enlever le plus de poussière possible je laisse le tout sécher et je m'occupe du montage et une fois que c'est fait je vais venir prendre mon petit euh, studio donc euh, ma lightbox avec quoi je prends toutes mes photos pour mon instagram et pour ma boutique que j'ai acheté sur amazon et je commence à m'amuser en prenant des photos juste avec mon iphone 6 